हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी कंबाईन पूर्व दोन हजार एकोणीस जी चोवीस मार्चला झाली होती त्याच्यामध्ये असलेले विचारलेले प्रश्न आणि त्यांची अपेक्षित उत्तरं याचं डिस्कशन आपण आजच्या सिरीजमध्ये करणार आहे म्हणजे बऱ्याच जणांचे मेसेजेस होते की कोणतं उत्तर बरोबर कोणतं चुकीचं असे त्यामुळे आपण ह्या लेसन्स बनवत आहेत तर आज आपण आपल्या लेसनला सुरुवात करणार आहे तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा तर आपला आजचा लेक्चरचा पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे विचारलेला चोवीस मार्चला तो म्हणजे पहिला होता तो म्हणजे दोन हजार सतरा साली जगात कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन करणाऱ्यामध्ये भारताचं चौथं स्थान दुसरं विधान होतं दोन हजार सतरामध्ये जे उत्सर्जन करणारे देश आहेत म्हणजे चीन अमेरिका युरोप युनियन आणि भारत यांचा टक्केवारी जागतिक उत्सर्जनामध्ये किती आहे या सर्वांची मिळून तर ते अठ्ठावन्न टक्के दिली होती आणि तिसरं विधान होतं की जागतिक उत्सर्जनामध्ये भारताचा हिस्सा पंधरा टक्के आहे तर याचं बरोबर ओळखा विधान कोणतं हे विचारलं होतं तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय दोन बरोबर आहे का तर जागतिक उत्सर्जनामध्ये भारताचा हिस्सा पंधरा टक्के नाही तो किती आहे सात टक्के आहे त्यामुळे पर्याय दोन बरोबर आहे दुसरं होतं ते म्हणजे महिला व बाल विकास मंत्रालयाचं ऑनलाईन पोर्टल ते म्हणजे शी बॉक्स त्याचं उत्तर काय आहे शी बॉक्स म्हणजे ज्या केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना जे कामाच्या ठिकाणी जे लैंगिक छळाच्या तक्रारी होत आहेत ना तर त्याच्या त्या शी बॉक्स या ऑनलाईन पोर्टल थ्रू त्या करू शकतात म्हणजे शी बॉक्स हे त्याचं अचूक उत्तर आहे हे एक लक्षात घ्या त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न होता तो म्हणजे भारताचा गगनयान प्रकल्प तर त्याच्याबद्दलचा होता आणि त्यात विचारलं होतं की चुकीचं विधान कोणतं आहे असं आपल्याला विचारलेलं होतं तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय एक बरोबर आहे का म्हणजे चुकीचं विधान आहे तर दोन हजार वीस नाही आहे तर आता गगनयान प्रकल्पाअंतर्गत डिसेंबर दोन हजार एकवीस पर्यंत अगोदर म्हटलं होतं परंतु ते दोन हजार बावीस पर्यंत असं पाहिजे होतं त्यामुळे दोन हजार वीस हे चुकीचं आहे आणि दहा हजार कोटींची तरतूद केली ते सुद्धा विधान बरोबर आहे बहात्तर असं नोंदणी ते सुद्धा बरोबर आहे म्हणजे चुकीचं विधान विचारलेलं आहे त्यामुळे पर्याय एक हे तुमचं अचूक उत्तर असलं पाहिजे दोन हजार वीस म्हटलंय ते ऍक्च्युली दोन हजार बावीस पर्यंत पाहिजे होतं त्यानंतर पुढचा प्रश्न होता तो म्हणजे सुकन्या समृद्धी योजनेबाबतचा विधान कोणतं अयोग्य आहे दोन हजार पंधरामध्ये सुरू झाली बेटी बचाव आंदोलनाचा भाग दिलेलं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर असणार आहे तर ते पर्याय चार असणार आहे म्हणजे या योजनेअंतर्गत मुलीच्या विवाहासाठीचा खर्च समावेश नाही हे त्याचा अचूक उत्तर असणार आहे अयोग्य विचारलेलं आहे त्याच्यानंतर दोन हजार अठराचे पद्मभूषण पुरस्कार विचारले म्हणजे दोन हजार एकोणीसचे पुरस्कार न विचारता दोन हजार अठरा मधले पद्म पुरस्कार विचारले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी कोणत्या क्षेत्रामध्ये कोणत्या व्यक्तीनं ते पुरस्कार मिळवलेले आहेत असं पण विचारलं गेलेलं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय तीन येते म्हणजे कसं आर आर नागास्वामी तर ते पुरातत्वशास्त्र त्यानंतर येणार वेद प्रकाश नंदा त्यांचं येणार साहित्य शिक्षण अरविंद पारीख कला संगीत आणि लक्ष्मण पै कला रंग चित्रकला हा चित्रकर तर त्यामुळे ह्याचं उत्तर तीन येणार आहे पद्म पुरस्काराबाबतच्या प्रश्नाचं त्यानंतर दलवीर भंडारी यांच्याबाबतचा जो प्रश्न होता तर त्याचं चुकीचं विधान विचारलेलं होतं तर ऍक्च्युली नोव्हेंबर दोन हजार सतरामध्ये त्यांची पुन्हा निवड झाली आहे एकशे त्र्याण्णव पैकी एकशे त्र्याऐंशी मतं त्यांना मिळालेली आहेत आणि दुसरं म्हणजे तिसरं जे विधान होतं म्हणजे एकोणीसशे पंचेचाळीस साली ही जे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून या न्यायालयामध्ये ब्रिटिश न्यायाधीश असणार नाही अशी ही पहिलीच वेळ आहे हे सुद्धा विधान बरोबर आहे म्हणजे याच्यातलं खालीलपैकी कोणतं विधान चुकीचं आहे तर यापैकी एकही नाही हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न होता तो म्हणजे साहित्य अकॅडमीच्या संदर्भात तर त्याच्या हिस्ट्री बाबत आणि साहित्य अकॅडमी बाबत प्रश्न विचारला होता तर त्याच्यामध्ये स्थापना कधीची आहे तर मार्च एकोणीसशे चौपन्न संस्था अधिनियम एकोणीसशे सॉरी अठराशे साठच्या अंतर्गत एक संस्था म्हणून एकोणीसशे छप्पन मध्ये ती नोंदणीकृत आहे मुख्यालयामध्ये फसवलेलं आहे आता एक लक्षात घ्या अकॅडमीने चोवीस भाषांना मान्यता दिली आहे बरोबर आहे परंतु याचं मुख्यालय मुंबईला नसून ते दिल्लीला आहे म्हणजे बरोबर नाही असं कुठलं आहे तर सी सी म्हणजे कुठलं पर्याय येणार उत्तर दोन पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर आहे तर ते मुंबई येते मुख्यालय नाही आहे त्याचं दिल्ली येते मुख्यालय आहे त्यामुळे असं सुद्धा फसवलेलं आहे आता येतो प्रश्न क्रमांक आठ या प्रश्न क्रमांक आठ मध्ये ना थोडस फसवण्याचं किंवा जमलिंग असण्याचं आहे आता ह्याचं अचूक विधान कोणतं असं ते विधान कोणतं विचारले तर तर बऱ्याच ठिकाणी उत्तर त्याचं सी आहे का सी आहे तर त्याच्यामध्ये दहिसर पोईसर आणि मिठी या नद्यांचा उगम तुळशी तलावातून होतो तर यातल्या दोनच नद्यांचा उगम तुळशी तलावात होतो असा रेफरन्स आढळतोय आता शेवटी एम पी सीच्या मनावर आहे की ह्याचं उत्तर कोणतं असेल तर हे डाऊटफुल थोडंसं आहे पण अपेक्षित उत्तर सी असेल असं वाटत आहे 
त्यामुळे ते तुम्ही पाहून घ्या त्याच्यानंतर येते ई चरक ई चरक पोर्टल म्हणजे यावेळी लक्षात घ्या पेन्सिल पोर्टल ई चरक पोर्टल सी बॉक्स पोर्टल असे बरेच पोर्टलवरच प्रश्न विचारले गेलेले आहेत आता ई चरक नावाचं पोर्टल कशा संदर्भात आहे तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय चार म्हणजे वनौषधी सुगंधी कच्चा मालवा आयुर्वेदाचे ज्ञान यासाठी ई चरक पोर्टल तयार केलेलं आहे त्याच्यानंतर सगळ्यात फसवलं ते म्हणजे पेन्सिल पोर्टल बरेच जण फसलेले आहेत त्या पेन्सिल पोर्टलमध्ये त्याचं जे अचूक उत्तर आहे ते पर्याय क्रमांक एक आहे बालमजूर कायदा आणि राष्ट्रीय बालमजूर प्रकल्प याच्या अंमलबजावणीसाठी पेन्सिल हे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले गेलेलं आहे म्हणजे हे पोर्टलवर फसवलेले दोन तीन प्रश्न आहेत त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न येतो म्हणजे पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता यांचं फेब्रुवारी दोन हजार अठरामध्ये निधन झालं तर अचूक उत्तर आहे असमा जहांगीर तर सर्वांनी बरोबर सोडवलं असेल हा जो प्रश्न होता ना याच्यामध्ये थोडस फसवले बरेच जण फसलेत पण बरेच जण फसलेले नाही म्हणजे त्यांनी विचारलंय काय तर डिसेंबर दोन हजार सतरा युनेस्केच्या समितीने कशाला अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता दिली अचूक उत्तर आहे ते कुंभमेळा कुंभमेळा डिसेंबर दोन हजार सतरा योगाला दोन हजार सोळा मध्ये दिलेली मान्यता आहे जे छाऊ नृत्य आहे तर ते दोन हजार दहा आहे आय थिंक तर हे इथं फसवलेलं आहे म्हणजे योगा आणि कुंभमेळा तर कुंभमेळा दोन हजार सतरा अचूक उत्तर आहे कुंभमेळा योगाला दोन हजार सोळा मध्ये दिलेली मान्यता आहे त्याच्यानंतर हवामान बदलासंदर्भातले जे संबंधित असलेल्या गोष्टी विचारल्या होत्या तर ह्याचा अर्थ समिट यू एन एफ ट्रिपल सी आहे क्योटो प्रोटोकॉल आहे रामसर हे दलदलीच्या क्षेत्रासंदर्भातला करार आहे दोन फेब्रुवारी एकोणीसशे एकाहत्तर रोजी हा करार झालेला आहे तर रामसर हे जो उत्तर नसणार आहे मग असा पर्याय कोणता आहे तर अ ब क बरोबर असणारा तो म्हणजे पर्याय क्रमांक एक म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे अचूक पर्याय क्रमांक एक त्याच्यामध्ये अर्थ समिट क्योटो प्रोटोकॉल यू एन एफ ट्रिपल सी त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न होता तो म्हणजे जगातल्या सात समुद्रांची यशस्वी जलतरण मोहीम करणारा पहिला भारतीय याचं अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे रोहन मोरे बरेच जण फसले असतील परंतु बऱ्याच जणांचं उत्तर बरोबर पण आहे हे रोहन मोरे अचूक उत्तर आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे खालील पैकी कोणते राज्य स्त्रियांना मोफत इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक प्रदान करणारे देशातलं पहिलं राज्य म्हणले याचं अचूक उत्तर आहे महाराष्ट्र त्याच्यानंतर सगळ्यात सिम्पलचा प्रश्न होता बलवंतराम मेहता समितीची स्थापना कशा कोणत्या हेतून करण्यात आली होती बरेच जण फसलेले आहेत परंतु याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन ते म्हणजे सामूहिक विकास कार्यक्रमाच्या अंमलात अधिक कार्यक्षमता आणण्याकरता उपाययोजना सुचवून त्याच्यानंतर जो पुढचा जो प्रश्न आहे थोडासा डाऊटफुल आहे बऱ्याच जणांच्या उत्तरामध्ये थोडस घपलत आहे ते म्हणजे महाराष्ट्रात थेट निवडलेल्या सरपंचाबाबत कोणतं विधान चुकीचं आहे आता याच्यामध्ये बऱ्याच जणांचा आन्सर येते ते म्हणजे पर्याय दोन आणि काही लोकांचा आन्सर आहे पर्याय चार तर माझ्या मतानुसार याचं जे चुकीचं विधान आहे ते म्हणजे अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी तीन चतुर्थांश बहुमताची आवश्यकता असते आता ह्याच्याबद्दल तर अधिकृत रेफरन्स संदर्भावर लागणार आहे पाहावा लागणार आहे परंतु माझा आन्सर आहे पर्याय दोन बऱ्याच जणांचा आन्सर आहे पर्याय चार थोडासा डाऊटफुल तो प्रश्न आहे त्याच्यानंतर प्रश्न विचारला होता तो नीती आयोगाबाबत तर नीती आयोग म्हणजे काय तर फुलफॉर्म नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया एक जानेवारी दोन हजार पंधराला त्याची स्थापना झाली आणि पंतप्रधान या नीती आयोगाचे अध्यक्ष असतात विचारले काय चुकीचं विधान त्यातलं कोणतं चुकीचं नाहीये सर्व विधानं बरोबर आहेत त्यानंतर जोड्या दिल्या होत्या आणि बिनचूक जोडी ओळखायची होती आता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल कोणतं सेवन्टी सिक्स तर हे बिनचूक जोडी आहे त्याच्यानंतर दिलं होतं पुढचा प्रश्न होता पॉलिटीच्या संदर्भात भारतीय राज्य घटनेत उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यासाठी उच्च न्यायालयाची तरतूद आहे दिल्ली हा केंद्रशासित असा प्रदेश आहे की जिथं उच्च न्यायालय आहे भारतात उच्च न्यायालयाची स्थापना सर्वप्रथम अठराशे बासष्ट मध्ये झाली आणि चौथा ऑप्शन होता की अलाहाबाद उच्च न्यायालय हे देशातलं चौथं उच्च न्यायालय जे स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये स्थापन झालेलं तर याचं जे अचूक उत्तर आहे ते पर्याय चार आहे सर्व विधानं काय आहेत बरोबर आहेत बिनचूक उत्तर विळकायचे आहेत त्यामध्ये आपल्याला त्याच्यानंतर कलम एकशे चौसष्ट बाबत होतं तर कलम एकशे चौसष्ट कशा संदर्भात आहे तर पर्याय तीन अचूक उत्तर असणार आहे मंत्री परिषद राज्याच्या विधानसभेत सामुदायिकरित्या जबाबदार असेल त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न होता तो म्हणजे भारताशिवाय अन्न कोणत्या लोकशाही राष्ट्राच्या राज्यघटनामध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांची यादी समाविष्ट केली आहे तर अचूक उत्तर आहे जपान अचूक उत्तर आहे जपान त्याच्यानंतर पुढचं आहे ते म्हणजे राज्यपालांना विशिष्ट गोष्टीबाबत विवेकाधिकार प्राप्त होतात तर संविधानामध्ये कोणत्या आर्टिकलमध्ये दिले किंवा अनुच्छेदामध्ये दिले तर ते आहे एकशे त्रेसष्ट पर्याय चार आहे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे आता त्याच्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे की लोकशाहीचे मूल्यमापन केले तर कोणती विधाने लोकशाही व्यवस्थेला अनुसरून नाहीत ते ओळखायचं आहे तर याचं उत्तर अचूक उत्तर असणार आहे ते म्हणजे पर्याय तीन फक्त सी अल्पसंख्यांकांचे शासन हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे 
त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे तो म्हणजे छत्रपती शाहू महाराज यांनी खालील पैकी कोणत्या वृत्तपत्रांना आर्थिक मदत केली होती तर याचं जे अचूक उत्तर जर बघितलं तर बरेच प्रकारचे जे स्टेट ऑथर किंवा सिम्पल शे ऑथर आहेत की अधिकृत रेफरन्स यांचा मानला जात नाही अशा पुस्तकामध्ये पर्याय चार दिलेला आहे म्हणजे विजय मराठा तरुण मराठा कैवारी आणि तेच परंतु जे रेफरन्स बुकमध्ये दिल्याप्रमाणे असं मला वाटतं आता ह्याच्याबद्दल मी थोडासा डाऊटफुल आहे पण माझ्या मतानुसार फक्त पर्याय एकच ए फक्त असं उत्तर यायला हवं पण शेवटी आता एम पी सीचा एन्सर कीमध्ये काय येईल ते पाहूया परंतु बऱ्याच स्टेट ऑथर म्हणजे सिम्पल शे ऑथरमध्ये असं अधिकृत जिचा संदर्भ धरला जात नाही गृहित अशामध्ये ए बी सी डी दिलेलं आहे तर हे पर्टिक्युलरली कुठल्या रेफरन्स बुकमध्ये मेन्शन असेल तर ते आपण गृहित धरलं जाईल परंतु छत्रपती शाहू महाराजांनी कोणत्या वृत्तपत्रांना आर्थिक मदत केली होती तर विजय मराठ्याला सर्वाधिक जास्त केली होती हे मान्य आहे परंतु एक आणि चार मध्ये जमलिंग आहे परंतु हे थोडासा डाऊटफुल आहे शेवटी एम पी सी काय आन्सर देत आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे त्यानंतर सतीच्या चालीचे निर्मूलन करण्यासाठी जॉन मालकम यांनी मुंबईत चालवलेल्या प्रयत्नांना कोणी पाठिंबा दिला तर त्याचा अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे नाना शंकर त्याच्यानंतर पुढील पैकी कोणत्या व्यक्तीने शालापयोगी पुस्तके लिहिली आता हे हा सुद्धा प्रश्न त्याचे चार ऑप्शन आहेत तर आता माझ्या वाचनानुसार आता जे माझ्या वाचण्यात आलं तर हे दोन उत्तर असणार असण्याचे चान्सेस जास्त आहे म्हणजे पर्याय तीन हे माझे प्रोबॅबिलिटी आहे परंतु बऱ्याच जणांचं उत्तर आहे कारण हे दोन नाव माझ्या वाचनात आलेलीच नाही त्यामुळे मला असं वाटतं की हे नसणार असं माझं प्रेडिक्शन आहे याचं उत्तर आहे पर्याय तीन असायला हवं बऱ्याच जणांनी ज्या बऱ्याच आन्सर की आलेल्या आहेत क्लासेसच्या तर त्याच्यामध्ये चार दिलेला आहे आता हे सध्या कसं आहे की डाऊटफुल तर माझं एक प्रेडिक्शन असं आहे या प्रश्नाला मी डाऊटफुल श्रेणीमध्येच टाकेन पण माझं उत्तर आहे ते म्हणजे ए आणि सी म्हणजे काशीनाथ छत्री आणि हरी केशवजी हे उत्तर असायला हवं परंतु बऱ्याच ठिकाणी उत्तर त्या क्लासेसच्या ह्याच्यामध्ये पर्याय चार दिलेला आहे हा थोडासा डाऊटफुल असणारा प्रश्न आहे त्याच्यानंतर प प्रश्न एकोणतीस पहा शाहू महाराजांनी नवीन शंकराचार्य म्हणून कोणाला नेमलं तर हा सुद्धा सदाशिव बेना बेनाडीकर हे माहीत असावं आता या प्रश्नाबाबत बऱ्याच क्लासेसने अशी आन्सर का दिली हे मला नक्की माहीत नाही परंतु प्रतियोगिता सहकार पक्ष याच्या स्थापनेमध्ये कोणाचा सहभाग होता जर तुम्ही अधिकृत किंवा रेफरन्स संदर्भ वापरला तर त्याचा अचूक उत्तर असणार आहे ए आणि सी फक्त असं यायला हवं बऱ्याच क्लासेसचं मत आहे की किंवा बऱ्याच रेफरन्स ज्या आन्सर की दिल्या गेल्या आहेत तर त्यांचा पर्याय चार आहे परंतु माझ्या मतानुसार प्रतियोगिता सहकार पक्ष याच्या स्थापनेमध्ये महत्वाच्या तीन व्यक्ती होत्या पहिली होती न ची केळकर दुसरे होते डॉक्टर बाशी मुंजे आणि तिसरी होती जयकर जयकर केळकर आणि मुंजे प्रतियोगिता सहकार पक्ष स्थापनेमध्ये यांचा सहभाग आहे त्यामुळं पर्याय अचूक उत्तर हे पर्याय दोन असायला हवं बऱ्याच जणांचं असं मत आहे की पर्याय चार हे अचूक उत्तर आहे परंतु माझा प्रोबॅबिलिटी किंवा माझा आन्सर हे पर्याय दोनच असणार आहे कारण प्रतियोगिता सहकार पक्ष म्हटल्यानंतर तुम्ही सर्च करू शकता कुठेही करा पण केळकर जयकर आणि मुंजे या तीनच व्यक्ती याच्यामध्ये जास्त अग्रेसर होत्या तर माझ्या मतानुसार याचं उत्तर दोन असायला हवं बऱ्याच आन्सर की म्हणजे किंवा प्रायव्हेट क्लासेसचे आन्सर की आहेत त्याच्यामध्ये पर्याय चार दिलेला आहे ते एक लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे बिरसा मुंडा याचा अचूक उत्तर आहे तर बऱ्याच जणांना हा सुटला पण असेल त्याच्यामध्ये नाही हा प्रश्न जो होता म्हणजे प्रश्न क्रमांक बत्तीसावा जे अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनात हजर असलेले इंग्रज अधिकारी आता तुम्ही कुठलं रेफरन्स वापरत असाल त्याच्यावर डिपेंड आहे बऱ्याच पुस्तकात आहे जयसिंगराव पवार हे पुस्तक जर तुम्ही सुरुवातीला आपण इतिहासाचा अभ्यास करताना सुरुवात तिथूनच करतो तर त्याच्या अचूक उत्तर आहे ते पर्याय एक ॲलन ह्युम हेनरी कॉटन आणि वेडरनबन हे तीन असे इंग्रज अधिकारी होते की जे पहिल्या अधिवेशनाला हजर होते त्यामुळे पर्याय एक हे त्याचं अचूक उत्तर आहे आता प्रश्न क्रमांक तेहतीस मध्य बयाच संदिग्ध है मे स्त्री शिक्षण की दिशा हा स्त्री शिक्षण लेख को वृत्तपत्र प्रकाशित बयाच जन वेग उत्तर है मी हा श्रेणी आता एक्चुअली ये बदल मैं का हीच नॉलेज नहीं कि एक्जैक्टली मैं संगू शकेल अपेक्षित को अंदाजी संगू शकेल परंतु हा डाउटफुल श्रेणी में जाए त्याच्यानंतर चौतीसावा प्रश्न जो आहे याचं उत्तर आहे भास्करराव जाधव म्हणजे एकोणीसशे अकरा मध्ये कोल्हापूर येथे सत्यशोधक समाजाची स्थापना झाली होती शाहू महाराजांनी केलेली अध्यक्ष भास्करराव जाधव अचूक उत्तर त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय काँग्रेसची अधिवेशन मुंबई इथे आयोजित करण्यात आलेली तर हे याचं आता मुक मई मुकना इनाम इलाम तर हे आपली ट्रिक होती याच्यानुसार पहिले दोन तर डेफिनेटली त्यामध्ये येत होते म्हणजे अ आणि ब तर त्याच्यावरून टॅकल सुद्धा करता आला असता अ आणि ब कुठं आहे तर फक्त या दोनच ऑप्शनमध्ये आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे ते पर्याय चार आहे म्हणजे मुंबई मुंबईतली अधिवेशनं म्हणजे अठराशे पंच्याऐंशी अठराशे एकोणनव्वद एकोणीसशे चार आणि एकोणीसशे हे त्याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक चार 
त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक छत्तीस याचं जर तुम्ही थोडस नीट पाहिलं प्रश्न क्रमांक छत्तीस हे काय दिलेलं आहे आय थिंक पी एस आय दोन हजार चौदा मध्ये हा प्रश्न अशा प्रकारचा एक येऊन गेलेला आहे असं माझं माझं अनालिसिस वरून समजते मला परंतु असं आठवते की पी एस आय दोन हजार चौदा ला गेलेला आहे तर याच्यामध्ये काय केलं समाजसुधारक दिलेत आणि त्यांचं जन्म ठिकाण याच्या जोड्या लावायचे तर याचं अचूक उत्तर हे पर्याय एक असणार आहे म्हणजे महादेव गोविंद रानडे निफाड गोपाळ गणेश आगरकर टेंभू म वीरा शिंदे विठ्ठल रामजी शिंदे जमखिंडी आणि गोपाळ हरी देशमुख पुणे तर याच्यावरचा हा प्रश्न आहे पर्याय एक हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असं प्रश्न क्रमांक सदोतीस हा थोडा खूपच फॅक्च्युअल विचारला गेला असं एवढं असं विचारायला नको होतं परंतु याचं वाक्य पर्याय चार असणं बरोबर असं वाटतंय मला पर्याय चार अचूक उत्तर आहे त्याच्यानंतर अडोतीस प्रश्नाचा पहिल्या विद्यार्थ्यांनी शारदा सदनातल्या आनंदेबाई उर्फ बाया करबी हे अचूक उत्तर असणार आहे त्यानंतर आता जो एकोणचाळीस नंबरचा प्रश्न आहे याच्यामध्ये बऱ्याच क्लासेसने आन्सर दादाबाई नवरोजी दिले म्हणजे एकोणीसशे एकोणीसचा प्रशासकीय कायदा तयार करण्यात लॉर्ड चम्सफर्ट यांनी कोणी मदत केली असे एक दोन आन्सर की मध्ये मी पाहिले पण ते उत्तर नाही आहे भूपेंद्रनाथ बसू हे अचूक उत्तर आहे मग त्यामुळे पर्याय चार हे अचूक उत्तर असणार आहे त्यानंतर बालविवाह आणि लादलेले वैधव्य या विषयावर लेख लिहिले आता याच्यामध्ये फसवणार कुठं तर या दोनच गोष्टीमध्ये एक तर बेहरामजी मेलबारी आणि पंडिता रमाबाई पण अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे पर्याय एक बेहरामजी मलबारी या चूक उत्तर त्याच्यानंतर पुणे विभागातील सर्वात उत्तरेकडचा जिल्हा म्हणजे जुन्नर जिल्हा आता याच्यावर ना आय थिंक जानेवारी दोन हजार अठरामध्ये जुन्नर जिल्ह्याबद्दलचं काहीतर आला होता न्यूज त्याच्यानुसार प्रश्न विचारलेला हा सुद्धा प्रश्न महाराष्ट्र पठारावरील सर्वात मोठं नदी खोरं गोदावरी खोरं अचूक उत्तर महाराष्ट्र पठाराची पूर्व पश्चिम लांबी तर अचूक उत्तर असणार आहे सातशे पन्नास त्याच्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे गाई म्हशी वगैरे याचा तर याचं अचूक उत्तर आय थिंक पर्याय तीन असायला हवं म्हणजे गाई गिर मशी म्हैसाना शेळी जमुनापुरी आणि मेंढी गड्डी असं उत्तर असायला हवं त्याच्यानंतर पुढचा जो होता स्थलांतरित शेतीचा बाबत तर त्याचा पर्याय असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे काय पश्चिम घाट कुमरी मेघालय म्हणजे ईशान्य भारताच्या ठिकाणी झूम मध्य प्रदेश पेंडा आणि ओरिसा राहिलं काय तर ओरिसाला राहतंय पोडो हे अचूक उत्तर असायला हवं त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न येतो म्हणजे महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प कोयना उत्तर आहे त्यानंतर उत्तरेकडून दक्षिणेकडे पर्वत रांगाचा क्रम तर उत्तर पर्याय दोन अजंठा सातमाळा हरिश्चंद्रगड आणि शंभू महादेव त्याच्यानंतर धातू आणि त्यातले असलेले जिल्हे कोणते त्यांचे उद्योग तर त्याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे मॅंगनीज आता आपली ट्रिक केली होती धा धातू कुठल्या आढळणार आहे म्हणजे मॅंगनीज मानसीचं बंड म्हटलं होतं म्हणजे मा म्हणजे मॅंगनीज न म्हणजे नागपूर सी म्हणजे सिंधुदुर्ग आणि बंड म्हणजे भंडारा म्हणजे मॅंगनीजला भंडारा येणार बॉक्साईटला बॉक्साचे सर्वाधिक जास्त साठे कोल्हापुरात आढळतात त्यामुळे ते उत्तर असणार आहे चुनखडी म्हणजे यवतमाळ आणि क्रोमाईट म्हणजे उस्मानाबाद म्हणजे पर्याय दोन हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे त्याच्यानंतरचा पुढचा प्रश्न होता म्हणजे कोणता प्रादेशिक विभाग प्रजन्य छायाच्या ह्याच्यामध्ये येतो तर तो पश्चिम महाराष्ट्र पर्याय क्रमांक तीन त्याचा अचूक उत्तर असणार आहे पन्नासाव्याचा पर्याय क्रमांक असणार आहे तो म्हणजे दोन त्यामुळे भिरा रायगड वीर पुणे भंडारधारा अहमदनगर आणि उजनी सोलापूर त्याच्यानंतर दोन हजार अकराचे जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या विचारली होती पर्याय एक बरोबर आहे अकरा तेवीस चौऱ्याहत्तर तीनशे तेहतीस बरेच जण फसलेले आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी फॅक्च्युअलमध्ये यामध्ये चुका केलेल्या आहेत त्याच्यानंतरचा पुढचा प्रश्न होता मग एक प्रशासकीय विभाग दाखवला होता नकाशामध्ये आणि तो कोणत्या वर्तुळानं दाखवला होता आणि जिल्हा ओळखायचं होतं ते अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे औरंगाबाद विभागामधला औरंगाबाद जिल्हा हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे त्यानंतर अक्षवृत्ती विस्ताराबाबतचा प्रश्न होता पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे खस दरीतून वाहणारी नदी तापी हा बरोबर आहे त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक छप्पन जर तुम्ही देसले सरांचं जे इकॉनॉमिकचं पुस्तक आहे अपडेटेड नवीन ते जर घेतलं आणि ते जर पाहिलं असतं आणि त्यातले चार्ट जरी वाचले असते तर त्याच्यावरचा हा प्रश्न आहे याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन विचारलंय काय तर भारताच्या आयात भागीदार देशांची दोन हजार सोळा सतरा या वर्षामध्ये उतरत्या क्रमानं मांडणी लावायचे पहिलं येतं चीन दुसरं येतं यु युवी ए आणि सौदी अरेबिया याच्या अगोदर सौदी अरेबिया अगोदर होतं म्हणजे तेरा चौदा चौदा पंधरामध्ये सौदी अरेबियाचं स्थान वर होतं परंतु आयात करणाऱ्या बा उतरत्या क्रमानुसार जर बघितलं परंतु सोळा सतरामध्ये ते स्थान परत हळूहळू महाग महागत जात चालले त्यामुळे चीन पहिला येणार दुसरा येणार यु तिसरा येणार यु चौथा सौदी अरेबिया पाचवा इंडोनेशिया सहावा दक्षिण कोरिया आणि सातवा इराक म्हणजे प्रश्न क्रमांक छप्पनचा अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक तीन 
त्यानंतर पुढचा प्रश्न होता तो म्हणजे बिगर अनुसूचित बँका म्हणजे अशा बँका की रिझर्व बँक कायद्याच्या म्हणजे रिझर्व बँक कायदा एकोणीसशे चौतीसच्या कुठल्या अनुसूचीमध्ये येतात तर त्याचं अचूक उत्तर आहे दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये त्याच्यानंतरचा पुढचा प्रश्न होता तो म्हणजे इंद्रधनुष्य कोणत्या नैसर्गिक घटनांचा परिणाम आहे तर ते कुठला आहे रिफ्रॅक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन आणि डिस्पर्शन म्हणजे ए बी सी हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे डी त्याच्यामध्ये येणार नाही आहे त्यामुळे पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न होता तो ध्वनी तरंगाबाबतचा तर ध्वनी तरंगाबाबतचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय तीन असणार आहे म्हणजे ब आणि क बरोबर आता याच्यामध्ये ध्वनी तरंग हे अवतरंग म्हणजे ट्रान्सवर्स वेव आहेत का नाही तर ते काय आहेत लॉन्जिट्युंडल व्ह्यूज किंवा त्याला अनुतरंग असं म्हणतो ध्वनी तरंग त्यामध्ये चुकीचं आहे आणि चौथा पर्याय पण चुकीचा आहे म्हणजे पर्याय ऑप्शन बी आणि क फक्त ब आणि क हे पर्याय तीन मध्ये येतं म्हणून पर्याय तीन हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर त्र्याहत्तराव्या प्रश्नाचा अचूक उत्तर पर्याय एक असणार आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न येतो म्हणजे अनुचक तिसऱ्या कक्षात जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन किती असू शकतात आता ऍक्च्युली तुम्हाला अनुचक कक्षाबाबतचा जो फॉर्म्युला आहे तो जर माहीत असेल टू एन स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आहे आता याच्यामध्ये तुम्हाला कक्षामध्ये टाकायचं आहे म्हणजे पहिली कक्षा म्हणजे एक यांची किंमत एक जर ठेवली तर काय येणार एक चा वर्ग एक दोन गुणुले एक दोन म्हणजे पहिल्या कक्षामध्ये किती एकूण इलेक्ट्रॉन येणार दोन यांची व्हॅल्यू दोन टाकली म्हणजे दुसरी कक्षा म्हणजे यांची व्हॅल्यू दोन टाकायची दोनचा स्क्वेअर काय येणार चार चार गुणुले दोन आठ म्हणजे अनुच्या दुसऱ्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार आठ इलेक्ट्रॉन असणार तिसरी कक्षा यांची व्हॅल्यू तीन टाकली तीनचा वर्ग नऊ नऊ दोन्ही अठरा म्हणजे अनुच्या तिसऱ्या कक्षेमध्ये जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन असणार अठरा असणार चौथी कक्षा यांची व्हॅल्यू चार टाकली चारचा वर्ग सोळा सोळा गुणुले दोन बत्तीस म्हणजे अनुच्या चौथ्या कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन असणार बत्तीस आपल्याला विचारलंय की, की अनुच्या तिसऱ्या कक्षेमध्ये जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन असू शकतात तर त्या अठरा पर्याय क्रमांक यांची व्हॅल्यू तीन टाका तीन त्रिक नऊ नऊ दोन्ही अठरा म्हणजे अचूक उत्तर असणार आहे अठरा त्याच्यानंतर हा जो अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहे त्यानंतर पुढे दिलेला तो म्हणजे मिलर निर्देशांकाबाबत जर तुम्हाला माहीत असेल तर सोडवायचं नाही तर हे सोडून द्यायचं प्रोबॅबिलिटी कसं असतं जे माहीत नसणाऱ्या प्रश्नांचं पहिलं उत्तर असतं म्हणजे जे अंदाजित गोळ्या मारतात ना तर ते पहिलं उत्तर असतं परंतु आता असे प्रश्न सोडून नाही द्यायचे त्याचे काय डिस्कस करण्यात काही अर्थच नाही आहे नंबर प्रश्नाचं अचूक उत्तर असणार आहे दोन कारण सोडियम हे कॅथोडो निक्षेपण होईल आणि क्लोरिन हे अनोडवर तर त्याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय दोन त्याच्यानंतर सत्याहत्तर नावाचा प्रश्न होता त्याचं अचूक उत्तर एक आहे द्विभाजनासाठी आम्ही ज अमीबाला किती जनक पेशींची आवश्यकता असते पर्याय एक हे बरोबर आहे कुपरच्या पेशी यकृत हे उत्तर बरोबर आहे त्यानंतर ऐंशी जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर अब क बरोबर आहे कीटकनाशकाचा रंग असा विचारात घेतला जात नाहीये त्याची योग्य निवड कार्यक्षमता मात्रा हे घटक विचारात घेतले जातात रंगाचा विचार केला जात नाही त्यामुळे पर्याय अ ब क हे त्याचं काय असणार आहे अचूक उत्तर असणार आहे या एक्क्याऐंशी नंबरच्या प्रश्नाबद्दल बरेच गपलत आहे परंतु बऱ्याच ठिकाणी याचं उत्तर चार दिले गंधक म्हणजे केंद्र अंमलाचा घटक ब्याऐंशीचं उत्तर तीन यायला हवं बऱ्याच ठिकाणी काय काय चेंजेस दिलेले आहे त्र्याऐंशी प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर त्याच्यानंतर चौऱ्याऐंशी म्हणजे डॉट्स कार्यक्रम म्हणजे क्षयरोग क्षयरोग कुठला तर राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम म्हणजे चौऱ्याऐंशीचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन पंच्याऐंशी असा प्रकारचा प्रश्न टफ होता असे प्रश्न सोडूनच द्यायचे असतात त्याचा विचार करायचा नाही त्याच्यानंतर गणिताचं मी काय सोडून सांगणार नाही पण याची उत्तरं मी सांगू शकतो अंदाजित अचूक त्यामुळे शहाऐंशीचं पर्याय क्रमांक चार हे अचूक उत्तर असणार आहे अठ्ठ्याऐंशी प्रश्नाचं अचूक उत्तर हे रसायनशास्त्र असणार आहे हे एकोणनव्वद जो प्रश्न आहे वर्तुळाकार बसलेले याचं आय थिंक आरवी उत्तर येते चौथा प्रश्न नव्वदाचं जे पी क्यू आर एस टी पाच पीक आहे तर त्याचं एस पी आर हे उत्तर असण्याचे चान्सेस आहेत एस पी आर हेच त्याच्यानंतर पुढचं आहे तो याचं उत्तर बेचाळीस असण्याचे प्रोबॅबिलिटी आहे याचं ब्याण्णवचं उत्तर आहे बेला त्याच्यानंतर येतं ते म्हणजे वर वयाबाबतचा प्रश्न होता अचूक उत्तर आहे त्रेचाळीस वर्ष चौऱ्याण्णव जो प्रश्न आहे त्याचं अचूक उत्तर झिरो पॉईंट सहा आहे त्याच्यानंतर जे जेव्हा गुलाबी एक्स पांढरावाय असं जे दिलेलं आहे तर त्याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक तीन आणि नव्याण्णव जो प्रश्न आहे त्याचा अचूक उत्तर असणार आहे दोन म्हणजे याच्यामध्ये मी काही प्रश्नाची उत्तरं डिस्कस करण्याचा काही जे डाऊटफुल आहेत ते सुद्धा तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे म्हणजे मी एक अंदाजित आन्सर की कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे